Good morning, team. Uh, Streama SGS, uh, it is an electronic company. They reported results, fantastic results from them. Uh, 2092 crores is FI 23, uh, 23 revenue, which is higher by 63%. Profit after tax is 123 crores, higher by 61%. Uh, so the uh, P uh, is 45. Uh, this being a high growth uh, uh, sector, I think uh, it is uh, attractively valued. So any correction would be an opportunity to buy. Long-term prospect is very good in this stock. Kim's reported revenue uh, results. So the revenue was higher by 55% at 575 crores. This is for Q4 FI23. Profit after tax is higher by 18% at 98 crores. The full year revenue was 2,197 crores, higher by 33%. Profit after tax, higher by uh, 6%. The full year EPS is 42. Uh, but here, there is one more news that uh, Kim's uh, uh, Krishna Institute of Medical Sciences, the CFO has resigned. <laughs> we need to see what will be the reaction of the market because they don't have a full-time CEO. They have promoted the next person, but he is not a full-time CEO, he is a part-time. Uh, what is the impact? We need to see in Kim's before we can take. But valuation-wise, the stock is trading very attractive. Arvind has declared a dividend of 5 rupees 75 paisa. The stock is trading at 160, for which uh, it is almost 5% dividend deal. Uh, that way, it is looking very attractive. <clears throat> Q4 FI23 revenue was down by 14% at uh, 1,880 crores, profit after tax down by 5% at 92 crores. The full year revenue was higher by 5% at 8,382 crores. Profit after tax uh, is uh, 416 crores. EPS is for 15 rupees 65 paisa. So valuation wise also that stock is trading attractive and uh, their man-made fiber and technical fiber Technical uh, thing uh, th that is working very good. So the margins in technical fibers are about 22%, whereas textile is a low margin business. <clears throat> so I think you know companies also looking for an expansion plan. They have planned about 800 crores in expansion in the next two, three years. So this is positive for Arvind. I think Arvind can do very good. PCI came with the results. Transport Corporation of India. Revenue was higher by 16% at 3,812 crores. Profit after tax higher by 9.48% at 321 crores. EPS 40 rupees 91 paisa. Compared to other logistics stock, TCI still trades very attractive. Uh, Indigo reported results. Uh, still overall they are in losses only. <laughs> but this quarter they reported profit. So revenue was higher by 77% at 14,160 crores. Profit after tax was the, you know, nine, uh, 919 crores. But uh, last year, same time, they reported loss. So it is not comparable. <laughs> revenue for full year was higher by 110 crores. But we have come from a COVID year. So again, numbers are not comparable. So they reported a loss of 317 crores versus a loss of 6,171 crores. So it is a turnaround, but airline is one business, you know, where volatility is very high. So I would, I would not, uh, you know, venture and buy into uh, airlines. Concor came with the results. Concor revenue was 6% at 2,184 crores. Profit after tax was 279 crores, higher by 8%. This is for Q4 FI23. So the EBITDA margin is 20.7%, uh, dividend 2 rupees. Full year, their revenue was higher by 6.75% at 8,169 crores. Profit after tax, 11.5% higher at 1,173 crores. EPS, 19 rupees. So not a cheap stock. I would not go and buy into this. ITC came with a good set of numbers. Revenue was, for this quarter, the revenue was at 17,506 crores, uh, higher by 7%. Profit after tax was higher by 
uh, at 5087 crores important is their cigarette business is still growing now they have been growing at 15% this quarter it has grown by 14% fmcg business has grown by 19% hotel at 101% growth the full year uh, fy23 revenue is 70937 crores higher by 17% profit after tax is 19477 crores uh, this also is higher by 25% eps is 15 rupees 44 paisa the stock is valued very attractively still there is a huge upside in itc so any correction in itc should be a opportunity to buy so you know mindo also came with the results so here also the, re the result was very good the company except for that uh, one and a half years of covid time the company has been growing around 30% so any company which grows at cagr of 30% is something we like and here also the full year uh, results have been very good now they grew, uh, fi 23 revenue was higher by 11000 uh, 11236 crores higher by 35% profit after tax was higher by 69% at 700 crores full year eps 11 rupees 41 paisa the company is planning to rise uh, 1500 crores so you know munda any time it corrects it would be a opportunity to buy over to you team थैंक यू सर गुड मॉर्निंग एवरीवन अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर रहे हैं सो फर्स्ट अपडेट है विप्रो के ऊपर विप्रो की जो टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टेंसी जो कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया कि फाइव ईयर बिजनेस पार्टनरशिप सर्विस नाउ के साथ जो बेसिकली उनका ड्राइव बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ओवरकम बिजनेस चैलेंजेस है और वो डिलीवर करेंगे ग्रेट फैलिंग तो ये अग्रीमेंट एक्सपेक्टेड है हेल्प करेगा आइसोलेट विप्रो का जो गोल है बिल्डिंग मतलब वन बिलियन बिजनेस का सर्विस नाव के साथ वो एंड होगा अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक करंटली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है टारगेट प्राइस है फोर ट्वेंटी इंडिगो के भी नंबर्स आए थे उसमें कंपनी ने रिपोर्ट किया है प्रॉफिट नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी करोड का जो लास्ट लास्ट इसमें किया था वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी वन करोड का यही क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है उनका जो हेल्थ नंबर्स है ऑपरेटिंग वो काफी हेल्थी आया है टॉप लाइन ग्रोथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ग्रो हुआ है सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट से और कंपनी ने रिपोर्ट किया है फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटीन करोड़ बिटा है क्वार्टर का वो इंक्रीज हुआ है मोर देन सेवनटीन फोर से और पैसेंजर नंबर है क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री के वो इंक्रीज हुए सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट से ईयर ऑन ईयर ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर मिलियन बट एयरलाइन बिजनेस जो ऐसा है कि उसमें वोलेटिलिटी जो रहती है वो हाई रहती है तो ये इस पर हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं देन नेक्स्ट अपडेट है टाटा एलेक्सी के ऊपर रेवेन्यू जो था वो आप आया टू पॉइंट फोर परसेंट से एट हंड्रेड एंड थर्टी सेवन पॉइंट नाइन करोड का इबिट भी आप आया वन पॉइंट फोर थ्री परसेंट से इबिटा मार्जिन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी नाइन परसेंट से हायर है नेट प्रॉफिट कंपनी का आप थ्री पॉइंट फाइव वन परसेंट से कंपनी ने रिपोर्ट किया टू हंड्रेड एंड वन पॉइंट फाइव टू करोड का बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड अप्रूव किया है सिक्सटी रुपीज सिक्सटी पैसा देन पी आई इंडस्ट्री के भी नंबर से आया था रेवेन्यू अप है ट्वेल्व पॉइंट टू वन परसेंट से और कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव करोड़ का इबिटा भी अप है ट्वेल्व पॉइंट थर्टी नाइन परसेंट से इबिटा मार्जिन भी ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन परसेंट से हायर है नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्सटी करोड़ का थर्टी सेवन पॉइंट टू एट परसेंट से हायर है कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइव पॉइंट फाइव रुपीज फिफ्टी पैसा यूनाइटेड स्पिरिट के नंबर से आया था रेवेन्यू डाउन है वन पॉइंट थ्री परसेंट से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड जीरो टू पॉइंट एट करोड़ का एबिटा भी डाउन है एबिटा मार्जिन है वो नाइन पॉइंट फोर वन है हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो भी कंपेरेटिवली डाउन ही है नेट प्रॉफिट भी कंपनी का डाउन है फोर्टी टू पॉइंट फोर फोर परसेंट से कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया वन हंड्रेड एंड टू पॉइंट एट जीरो करोड़ नंबर इतने इसके काफी अच्छे नहीं आए थे बाटा के भी नंबर्स आए थे रेवेन्यू बाटा का अप है सेवनटीन पॉइंट जीरो फोर परसेंट से कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लेयर किया है सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी एट पॉइंट फाइव नाइन करोड़ का इबिटा भी अप है ट्वेल्व पॉइंट टू नाइन परसेंट से इबिटा मार्जिन भी ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री एट से हायर है नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया है सिक्सटी uh, करोड़ का बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है थर्टीन रुपीज फिफ्टीन पैसा का पीएनबी हाउसिंग के भी नंबर्स आए थे आ, इन, उनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो अप है ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री परसेंट से कंपनी ने रिपोर्ट किया है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी नाइन पॉइंट टू थ्री करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 
नेट प्रॉफिट है वो अब है 64.73 परसेंट से कंपनी ने रिपोर्ट किया 279.28 करोड़ ईयर ऑन ईयर उनका जीएनपी रेशियो है 3.83 और उनका एनएनपी रेशियो 2.76 देन uh, एसबीआई के भी नंबर आए थे बैंक ने उनका जो माइलस्टोन है फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ का पार्ट में वो क्रॉस किया है और उन्होंने अभी तक का हाईएस्ट एनुअल पार्ट uh, जो बैंक्स इंडिया में है उसमें रिपोर्ट किया है एनआईआई ग्रो हुआ है uh, और वो स्ट्रॉन्ग है अराउंड फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री करोड़ से ओवरऑल uh, उनका जो एडवांसेस है वो उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है इम्प्रूव इल हुआ है एडवांसेस में कंपनी ने आगे जाके बोला कि बैंक एक्सपेक्ट करिए क्रेडिट ग्रोथ जो है उसकी जो रेंज रहेगी ट्वेल्व टू फोर्टीन परसेंट से फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री कोई भी अग्रेसिव ग्रोथ जो डिपॉजिट में है उसके अलावा और उनका जो एक्सिस एसएलआर है अराउंड फोर ट्रिलियन का वो एक्सिस एसएलआर बैंक जो पोजिशन है और सपोर्ट करेगा लोन ग्रोथ के लिए बैंक के जो प्रोजेक्ट है अमाउंटिंग जो उसकी वैल्यू है वो अराउंड वन ट्रिलियन है पाइपलाइन में और इसके अलावा वेरियस स्टेजेस में भी डेवलपमेंट चल रही है तो कॉन्फिडेंट है कि ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एस बी में रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से पी एस पी के भी नंबर से आते हैं रेवेन्यू सेवन पॉइंट टू बिलियन से हाईर है सेवन पॉइंट टू बिलियन रिपोर्ट किया है थर्टी वन परसेंट से ईयर ऑन ईयर हाईर है ऑर्डर बुक है कंपनी का फिफ्टी बिलियन है जो इक्वल स्टोर टू पॉइंट फोर एक्स है फाइनेंशियल एड ट्वेंटी थ्री के रेवेन्यू से इनफ्लो भी काफी अच्छा है कंपनी ने गाइडेंस दिया है आ, अच्छा तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है टारगेट प्राइस है नाइन हंड्रेड एंड फाइव राइट्स के भी नंबर आए थे रेवेन्यू सिक्स पॉइंट एट बिलियन कंपनी ने रिपोर्ट किया है बट ईयर ऑन ईयर टेन परसेंट की डिक्लाइन देखी गई है बिटा मार्जिन ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट है हम लोग कंपेयर करेंगे तो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स था लास्ट ईयर के इसमें नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया वन पॉइंट फोर बिलियन का जो माइनस टू परसेंट से डाउन है ईयर ऑन ईयर कंपनी uh, ने फाइनल डिविडेंड सिक्स रुपीज का डिक्लेयर किया है नेक्स्ट अपडेट है कीम्स के नंबर से आए थे कीम्स के नंबर में रेवेन्यू फिफ्टी फाइव परसेंट से इंक्रीज हुआ है पार्ट uh, है एटीन परसेंट से इंक्रीज होकर नाइनटी एट करोड़ का रिपोर्ट किया है फुल ईयर का देखे तो थर्टी परसेंट से रेवेन्यू इंक्रीज होकर टू थाउजेंड वन करोड़ uh, रिपोर्ट किया है फुल uh, ईयर का ईपीएस भी uh, अच्छा है बट इसमें एक कंसर्न uh, की चीज है कि उनके जो सी है उन्होंने रिजाइन Uh, किया है तो अभी तक भी uh, कोई फुल टाइम uh, उनके पास सी uh, नहीं है और जो सी एफ ओ भी अपॉइंट किए वो पार्ट टाइम ही सी है तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन आती है मार्केट की वो uh, देखनी पड़ेगी बट ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज देखे तो स्टॉक uh, की जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव है नेक्स्ट अपडेट अरविंद के नंबर से आए थे कंपनी ने फाइव पॉइंट का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी uh, की जो प्राइस चल रही है उसके अराउंड फाइव का डिविडेंड इन है ओवरऑल हम लोग देखें तो वैल्यूएशन वाइज जो स्टॉक है वो भी अट्रैक्टिव लग रहा है कंपनी ने क्वार्टर फोर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है हाईर फोर्टीन परसेंट से वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटीन करोड़ का uh, उनका जो फुल ईयर रेवेन्यू uh, है वो एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी टू करोड़ का है वो फाइव ईयर्स परसेंट से इंक्रीज हुआ है टेक्सटाइल uh, के जो मार्जिन टेक्सटाइल uh, का जो बिजनेस है वो लो मार्जिन है uh, इसके अलावा कंपनी एटीन एट हंड्रेड करोड़ का एक्सपेंशन करेंगे नेक्स्ट टू थ्री ईयर्स में तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए देन टी सी ए जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया के नंबर आए थे रेवेन्यू सिक्सटीन परसेंट से हायर आया थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेल्व करोड़ का पार्ट नाइन पॉइंट फोर परसेंट से इंक्रीज हुआ है थ्री ट्वेंटी वन करोड़ का उनका जो ईपीएस है फोर्टीन पॉइंट नाइन फोर्टीन रुपीज नाइनटीन पैसा है ओवरऑल हम लोग देखिए तो अदर्स जो ये सेगमेंट में जो कंपनी है उसके वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक जो है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है तो करेक्शन पे आप ये स्टॉक को देख सकते हो देन नेक्स्ट अपडेट है कॉनकॉर के नंबर से आए थे रेवेन्यू सिक्स परसेंट से हायर है टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी फोर करोड़ का बिटा मार्जिन भी हायर है पार्ट टू सेवेंटी नाइन करोड़ का रिपोर्ट किया एट परसेंट से हायर है उनका जो फुल ईयर पार्ट है वो वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री करोड़ का है कंपनी ने टू रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है आई टी सी के भी नंबर से आए थे रेवेन्यू सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स करोड़ का है सेवन परसेंट से हायर है पार्ट ट्वेंटी वन उनका सिगरेट बिजनेस जो है वो काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है 14 परसेंट ये क्वार्टर में ग्रो हुआ है एफ एम सी नाइनटीन परसेंट से ग्रो हुआ है होटल इंडस्ट्री 108 एंड एट अराउंड परसेंटेज ग्रो हुआ है उनका फुल ईयर पार्ट है वो 19,477 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया जो 25 परसेंट से हायर है ओवरऑल हम लोग देखे तो वैल्युएशन वाइज भी स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है और इसमें और यहाँ से अपसाइड पॉसिबल है तो ये स्टॉक आप देख सकते हो मिंडा के भी नंबर्स हैं नंबर्स काफी अच्छे आए थे ग्रोइंग ये एक अराउंड थर्टीन परसेंट की सी एजी आर पे ग्रोइंग कंपनी है और जो कंपनी सी एजी आर
हाइयर है पांच सिक्सटी नाइन परसेंट से हाइयर है सेवन हंड्रेड करोड़ ईपीएस जो है इलेवन रुपीज फोर्टी वन पैसा है ओवरऑल कंपनी का प्लान है अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ का सो ओवरऑल काफी नंबर अच्छा आए थे टेक्निकल एंड सो कमिंग टू निफ्टी फ्यूचर्स निफ्टी ट्रेड uh so in the last 3 days we have seen there was a decline in nifty index and we have seen a uh, correction of close to 327 points which was equivalent to 1.78% lower so with this so now uh, what i can say is we are approaching the demand zone of 18000 level so it at 18000 there are a lot of put writings which are you know, holding the position so i do believe this 18000 18100 level which is the lower side should act as a uh, demand zone So again, the buying stock specific buying should pick up from those levels. Uh, having said this, on the higher side, eighteen thousand three hundred, there is a uh, there is a lot of call writing. So this earlier this call writing was at eighteen thousand five hundred, then it shifted to eighteen four hundred. Now it is eighteen thousand three hundred. So uh, the range is becoming smaller and smaller. So what I believe is eighteen thousand eighteen thousand three hundred will be the immediate range for the uh, Nifty. And lower side, I expect eighteen thousand, uh, even eighteen thousand one hundred to take as a demand zone, and there should be a buying. And once we see a trade above eighteen thousand three hundred, there can be some short covering in the Nifty index. This is what uh, we believe. And uh, largely, if you talk of the weekly and monthly chart, they are still positive. So we are, uh, we do maintain that lower levels we should be having a buying opportunity. So net net, uh, maybe for this today or maybe one or two days there can be a range bound kind of move. But then uh, whenever the index trades above eighteen thousand three hundred, there will be some short covering on cards. Uh, coming to Bank Nifty, so uh, when yesterday when the Nifty was down by fifty points, Bank Nifty was up by fifty three points. Majorly there was some pressure in the PSU banks, but the private banks managed to hold the overall indices. So, Bank Nifty is one of the outperformer in the in the all this uh, trading session, and the way the Nifty is correcting, the Bank Nifty is not correcting. So, Bank Nifty is moving sideways. So, this is more of a time wise correction in Bank Nifty. So, looking at the chart pattern, uh, Bank Nifty, uh, the immediate support is uh, is seen at forty three thousand, and the resistance at forty four thousand. So, this is a hundred thousand uh, points range for the uh, Bank Nifty. Bank Nifty, forty-three thousand eight hundred is the immediate trigger. Uh, there is a chance uh, of uh, chances of uh, short covering above forty-three thousand eight hundred, and uh, more of more or less the confirmation will follow when forty-four thousand is taken out. So bias is positive for the Bank Nifty. So both the indices directionally the trend is positive. Decline should be viewed as a buying opportunity is what I believe. On the sector specific, only the pharma was the sector which saw some decline in yesterday's session. So we will be cautious and will not take any fresh strong positions in the pharma. Coming to the derivatives report, uh, so there was a short build up because there was a correction. There was a short build up in the Nifty futures to the tune of one uh, percent. Uh, the PCR has also declined from zero point eight three to zero point seven eight in uh, Nifty uh, futures. Uh, the major additions were seen in the eighteen thousand two hundred and eighteen thousand three hundred call options, and at the lower side at put option, same eighteen thousand two hundred and eighteen thousand one hundred. So this is what exactly I am saying. The range is now uh, getting a smaller and smaller in the Nifty. Coming to Bank Nifty, Bank Nifty has seen a long build up in yesterday's session to the tune of three point three eight percent, and the put call ratio has uh, actually declined from zero point nine two to zero point eight three. So the PCR is declining, but then uh, there are we we are seeing a long build up in the uh, Bank Nifty. Uh, coming to the uh, additions, the the forty three thousand five hundred and forty three thousand eight hundred put option has seen the major addition. So this will act as a support on the lower side uh, on the call front, forty three thousand eight hundred and then forty four thousand uh, call option. So this will be the resistance from the uh, option point of view. Uh, after this, we are observing some breakouts in the USD INR chart, so we need to keep a watch on this. Yesterday's close was eighty-two point seven two. So, if for example, if the, there is a breakout, in, uh, we are expecting a, uh, a breakout because the chart pattern suggests that there can be some positive momentum. So, this will be some concern for the indices. Uh, the breakout will come if 82 83 levels are taken on the usd inr so we'll keep a watch on this if that come there can be some pressure on the index so we'll keep a watch 
Uh, and lastly, on the India VIX, India VIX is rating, uh, is trading at 13.5 levels. So as long as this range is held, uh, the volatility will be seen only when it crosses 15 level on the higher side. So till that time, uh, India VIX doesn't uh, trade above 15 levels. There will be not of much volatility will will not be much of there. So that's a safe bet. So overall, directionally, we maintain a positive bias and decline should be viewed as a buying opportunity is what we believe. So that's all from mine. I'll hand over to Archana, madam, for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So a few updates from my side, starting with Vipro. The company has announced a five-year business partnership with ServiceNow to drive the business transformation, overcome business challenges, and deliver greater value. The, the agreement is expected to help accept Vipro's goal of building 1 billion business with ServiceNow by the end of 2026. We have a buy rating on the stock with a target price of 420. On Interglobal Aviation, the low-cost carrier Indigo operator has recorded profit at 919 crores for quarter ended March 2023, against a loss of 1,600 crores in the same period last year. And this was driven by the healthy operating numbers and the top-line growth. Revenue from operations grew by 76% to 14,160 crores, while EBITDA for the quarter has increased by more than 17-fold to 2,966 crores. So very strong set of numbers by Interglobe Aviation and the stock may react positively on that news. On Tata Alexi, the numbers were neutral. Revenue was up by 3% at 837 crore, while EBIT was up by 1.4% at 228 crore. The net profit has been in the similar range at 200 crores. The board has approved final dividend of 60 rupees per share for this financial year. On PI industry, the company's revenue was up by 12% at 1,560 crores, while EBITDA has gone up by 13% at 343 crore. EBITDA margin has been flattish at 22%, while the net profit has gone up by 37% at 280 crores. The company has announced the final dividend of 5.5 rupees per share for this financial year. On Bata India, the revenue was up, was up 17% at 778 crore, while EBITDA was up by 13% at 182 crore. EBITDA margin has came in at 24%, while profit has been flattish at 4% to 65 crore. The call is scheduled today, and uh, post correction in the stock, there is uh, value, uh, and the stock can do decent returns going forward. On PNB housing, the interest income was up by 22% at 5,600 crores, while the net profit was up by 65% at 280 crores. A uh, very positive set of numbers by PNB housing. On SBI, the bank has crossed the milestone of 50,000 crore PAT in FI23 at 50,232 crore, uh, uh, to be a very, very specific number. And this is the highest ever annual PAT by any bank in India. NI growth remains strong at around 40,400 crores in Q4 FY23, led by strong growth in advances and improved yield on advances. Going forward, the bank expects credit growth to be in the range of 12 to 14 percent. And uh, the bank has projects amounting to around 1.7 trillion in pipeline. And uh, the company is pretty confident of continuing the strong growth momentum as was delivered in financial year 2023. So very, very strong set of numbers by SBI. On PSP projects, the revenue came in at 7.2 billion, higher by 31% on YY basis. Uh, while EBITDA was at uh, 77 crore, down by 12% YY. EBITDA margin has gone down to almost uh, 400 bips at 11%. And net profit has gone down by 12% 12, uh, 12 YY to 46 crore. Uh, however, the company has, uh, uh, you know, pretty strong order book, which e uh, which equals to close to two and a half of FY23 revenue, and uh, uh, you know the guidance was at 38, 40 billion. We have buy rating on the stock with a target price of 905. And lastly, on rights, uh, subdued kind of numbers by the company on revenue, it reported 6.8 billion, uh, which is down by 10 percent on YY basis, while uh, EBITDA has gone down by 6% at 1.9 billion. Net profit was also down overall, you know, subdued uh, numbers by rights. And uh, the call is scheduled uh, today, post which will come out with a detailed note on the company. So that's it from my side. Now I request Hitendra to take it from here. Thank you and over to Hitendra.
Yeah, thank you, ma'am, and good morning, everyone. We'll continue with further. We'll be starting with Pfizer. The company has said it initiated a voluntary recall of batches of Magnus, Magnus Food Tales, Zoysia, and Magnus Sun. After an out of uh, specification was observed at the manufacturing facility at the Rastal Study Tech, and the recall has been an impact to the company's revenue uh, and the profitability. Secondly, Nazara Tech has said they're giving uh, their subsidy not well. Company has signed a definitive agreement to raise a dollar twenty-eight million, that is to thirty two crores of business investors, Nazara, Crafton, and Jet Synthesis. Uh, for uh, Vidan Fashion, the promoter of uh, Ravi uh, Modi uh, Trust will exercise an oversubscription option for their OFS for the non-retail investment basis, but for two twenty-three percent of the portion reserved on the first day. The promoter will offer approximately three percent additional stake under the green show option. Uh, RVN and the company is formed in GAV with Indoor MLP with National Highway Logistic Management and Madhya Pradesh Industrial Develop, uh, Corporation to build a multimodal logistic park under the Bharat Mala project. RVN is receiving 77.62 crores for rail connectivity and NHL number is receiving 187 crores for elementary land uh, connectivity and other works and MPIDC. Last update is of Ratan India, the company appointed Vinu Banwan Sani as Chief uh, CFO effective from 2020. Thank you.